Hello everyone! Welcome or welcome back here on my channel. This is me once again, Teacher Jinjin, your virtual teacher here on YouTube. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Sa nakaraang video ay idiniskas ko sa inyo ang tungkol sa Venn Diagram at kung hindi nyo pa napanood yung Learning Task Number 1 at Number 2A, i-click nyo na lang dito sa taas or hanapin nyo na lang sa description natin. Kompleto na rin ang ating mga topics from first quarter hanggang fourth quarter. Kung gusto ninyong mag-advanced learning, feel free to visit our playlist. Nandun lahat ng topics natin, okay? Itutuloy nga natin ang learning task number 2, letter B. Solve the problems, use a Venn diagram to help you. Reminder, iniibahan ko yung mga given upang sa ganon ay subukan ninyong isolve yung nasa modules ninyo. Okay? So, dito sa number 1, a group of 50 students were asked whether they watch TV Patrol or 24 Horas or both programs depending on the news. 33 of these students watch TV Patrol and 27 watch 24 Horas. Letter A, how many watch TV Patrol only? Letter B, how many watch 24 Horas only? Then, letter C, how many watch both news programs? So, ang sabi dito, use a Venn diagram to help you. So, maglagay tayo dito ng Venn diagram na dalawang circle. And let's say, ito yung TV Patrol at ito naman yung 24 oras. Kung mapapansin ninyo, yung given natin is 50 students. Tapos, yung mga estudyante na nanonood sa TV Patrol is 33. At yung 24 oras naman is 27. Kapag in natin yan, magiging 60. Eh, ang given lang dito is 50 na estudyante. So, ang gagawin natin... Isusubtract natin yung 50 and yung difference niya, yun yung nanonood sila both TV Patrol at 24 oras. So, yan yung nandun sa intersection nila. So, ibig sabihin, dito sa TV Patrol, 33 minus 10 equals 23 na lang matitira dito. And then, dito naman sa 24 oras, 27 minus 10 is equal to 17. Dapat kapag in natin yan, magiging 50 lahat. So, 23 plus 10 equals 33 plus 17 equals 50. Okay? Let's try to answer letter A. How many watch TV Patrol only? TV Patrol lang. So, ibig sabihin, yung nandito lang. And that is equal to 23. Then, how many watch 24 hours only? Yung nandito lang din. So, that is 17. At ilan naman yung nanonood both news program? That is 10. Okay? So, madali lang naman siya, ba? Next, dito naman sa learning task number 3, use a Venn diagram, write down at least 5 of your characteristics of you and 2 of your family members' characteristics. Then, answer the following questions. So, ang gagawin natin dito, ang gagawin ninyo dito, maglilista kayo ng limang characteristics ninyo. Pero, dyan sa inyo is 10. So, 10 dapat ang ibibigay nyo. Dalawang miyembro pa ng inyong pamilya, pwedeng nanay, pwedeng tatay, pwedeng mga kapatid. This is just an opinion for educational purposes only. So, wala itong kinalaman sa totoong buhay. Okay? So, for example... Si father ay diligent, respectful, strong, honest, and joker. Si mother naman, patient, respectful, strong, joker, and loving or loving mother. Then ikaw naman, strong, humble, loving, honest, and joker. So ngayon, magdodrawing tayo ng Venn diagram. Maglagay tayo dyan ng tatlong circles. And then yung set A natin, yun yung karakteristik ni father yung set B yun yung karakteristik ni mother yung set C yun yung karakteristik mo okay unahin muna natin kung ano yung mga magkakatulad sa kanilang tatlo anong meron sa kanilang lahat that is strong so merong strong lahat ibig sabihin nandito siya sa intersection ng A ng B at ng C so nandito yung 
strong at saka ano pa yung meron sa kanilang tatlo? Joker. So, Joker lahat sila. Ayan. Or cheerful. Pwede rin naman yon So, Joker lalagay natin dyan. And then, ano pa ba ang magkakapareho? Yung honest. Ang karakteristik ni father ay honest, pati rin si C or ikaw. So, ano yung intersection ng A at C? Dito siya. So, ilalagay natin dito yung honest. So, nag-iba yung kanyang format, pero honest dapat yan. Ano pa yung mga magkapareho? Si father naman at mother parehong respectful. So, saan dito ang intersection ng A at B? Dito siya. So, ilalagay natin dito yung respectful. Next is loving. So, may loving kayo ni mother mo at ikaw. Alin naman dito ang intersection ng B at C? Dito. So, ilalagay natin dito yung loving. Lastly, yung father ay diligent, walang kapareho. So, ilalagay natin dito. Then, ikaw naman ay humble. So, dito naman natin ilalagay. Then, si mother naman is patient. So, dito naman natin ilalagay. Ito yung diagram ng characteristics ninyong tatlo. Question number one, what are your similarities? So, alin dito ang mga similarities? Yung meron sa set A, na meron sa set B, na meron sa set C. Yung ito o, oh, strong tsaka joker. Then, ano naman yung distinct characteristics among each of you? Pag sinabi natin distinct, kakaiba, or ikaw lang yung meron nun. Ibig sabihin, nandito lang sa labas ng intersection. And that is, ang kakaibang katangian ni father ay diligent. Si mother naman ay patient at ikaw naman ay humble. Lastly, from whom did you get more of your characteristics? So, tingnan natin kung saan mas marami kang nakuha. Dito ba sa circle na to or dito sa circle na to? So, pareho silang, isa lang ang nakuha mo, ibig sabihin, bot sila na nakuha mo yung characteristics mo. Kung dalawa sana dito, ibig sabihin, mas marami kang namana sa father mo. Kung dito naman yung mas marami, ibig sabihin, mas na marami kang namana sa mother mo. Okay? So, yun lamang. Sana nakatulong ito sa inyo. Kung nakatulong ito sa inyo, please like at mag-comment na rin sa baba. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!